时间已到，现在准备滑降。带好你们的形状，起立，快点！快点！快！两个小时之内必须赶到集合地点。两个小时之内必须赶到集合地点，否则只有放弃血缘集合完毕，开始吧。是将军，开始报名。美洲豹空降兵夜鹰突击队中尉迈克尔向您报道。阿尔卑斯皇家海军两栖突击队中尉罗斯尼，红色贝雷野战的闪电突击队中尉焦森，中国人民解放军特种兵部队中尉王辉。报告将军。我是中国人民解放军特种兵部队少尉胡小龙。先生们，下面就是风光秀丽的亚马逊河，请两位尽情观赏。孩子们，我是科林·罗斯少将，你们的校长，代号猎人，欢迎你们参加国际组织的猎人学校，接受最艰苦的训练。从现在开始。你们将没有姓名，没有军衔，有的只是服从、代号和敌人。谁敢脱离训练四十八小时，将被视为自动退出。必须降下你们的国旗，孩子们，愿上帝保佑你们。我们将用意志和肉体战胜一切。我们的旅行航线即将结束。但愿我的服务能使你们感到愉快。非常感谢。再提一点小小要求：飞机一直往前飞。再往前就是禁飞区了。可是我有特殊证件。下一个。你的学号。六号，好，写吧。你怎么了？在你的档案里没有这个伤疤的记录，哪儿不舒服？你能告诉我他是怎么来的吗？这儿，这儿啊，不回答，是不是违反校规呢？不，你可以进行下一项。是。下一个，学号。十三号哪儿？不，不是这儿，是这儿吗？嗯，往下，往下。你到底哪儿不舒服？是这儿不舒服。不，快起来，快走。七号出列，是长官。五号出列，是长官。十三号出列，是长官。六号出列，是长官
，你们是第二小组，组长是八号。报告长官，我有个请求，五号和七号，你给我把嘴闭上。我知道你想说什么，报告长官，我请求换一套小号军服和皮靴。到目前为止，我们只训练过欧洲和美洲的学员。希望你像玉米一样快长，尽快适应这套军服。你觉得这好笑吗？你的学号呢？带上！我讨厌这个数字，这个数字不吉利，请求更换型号。在这儿你没有权利请求什么，你要做的是：第一服从，第二完全服从，第三绝对服从。我的话你听明白了吗？明白，长官。我代号鳄鱼，是你们的总教官。从现在开始到训练结束，你们的一切行动都要服从我的指挥。如果有人熬不下去的话，那颗雾中可以解救你们。这面国旗第一次出现，中国刚加入这个组织。哼，我们在欧洲和美洲的空间越来越小了。如果亚洲再挤进来，我们会因为缺少空气而窒息的。该死的猎人学校，炸平他！这谈何容易啊！我有五个弟兄，四个死在他的手里。我们是生意人，要想挣大钱，就需要忍耐，要在忍耐中寻找时机。你们的起床号，快，快知道枪对你来说是什么吗？报告长官，枪对我来说是生命。那就马上用你那张臭嘴把枪给我叼起来。是，长官。再吃兴奋剂，还早了点儿。哼哼哼，脚
别给咱们的国旗丢脸！是真子弹。这才叫从实战出发，看来这里的一切没有假的。你们没挨过甄子丹？那好，一会儿你们跟着我。这就是你们称为的魔鬼之路。你们面临的是真枪实弹，如果想通过，必须拿出胆量和技巧。你们有胆量吗？有，他们第二小组马上出击。见鬼！第二小组，中国的五号和七号学员，成绩第一。怎么样？哪疼？腿。别动，我立即给你处理。场上，你无法替他去死。每人一个玉米饼，一碗汤。
。现在。对。长官，七号是因为我，而我是因为靴子太大了。不管是因为什么，只要是落在了后五名，必须接受处罚。哎。我抗议这种虐待式的训练，我也抗议。我要到军事法庭去控告。你们这几个蠢猪可以去告我，但是现在你们几个必须先去敲响那口物钟。四十一号，你不能去，快回来！不能去，回来，冷静点，冷静点，冷静点，冷静点，冷静点，伙计。朋友，再见。小龙，为了我们的国旗，不想退出的话，继续训练。通知他们大使馆，立即把退出的学员接走。是。谢谢
，没有几个人能够坚持到底。这里是猎人学校，不是修道院。你有你的职责，我有我的要求，这些道理你应该明白。你。这不是学校，是地狱。魔鬼只能下地狱。不啊！这里不仅是一天，十二个星期的训练不是每个人都能完成的。走到雾中前，给我省下麻烦吧。怎么样？谁想去敲钟？第一次机会。第二次机会。好啊！我祝贺你们。度过了崭新的一天。我给你五美元，咱俩换个铺，你看怎么样？我当过一回海军了，不想再当空军。那就一百美元。一百美元，哼，你呀、啊，还是问问老二吧。哎，你是我的铺。谢谢。哎，小龙，我只剩下这点大菜了，你先吃，啊，先吃吧。不，吃吧。本想出国开开眼，没想到训练这么苦。来了就别后悔，别人能承受的，我们也不能当孬种。谁想当孬种啊？都怪这双靴子。真想给家里发个 email， 让老爸给寄点吃的来。你爸是不是特有钱？什么特有钱？也就几百万吧罗斯将军，我能打扰你几分钟吗？你刚来可以例外。作为医务官，我不得不提醒您，将军，如果把他们一个个都折磨倒下，才是您训练的目的。那没有几名学员会健康的走出这所学校。哼！但是知道吗？如果没有极其严格的训练，那就没有以一当十的士兵。如果他们……连这点折磨都承受不了，那么作为猎人学校的校长，我还能指望他们什么呢？这也许就是将军和医务官的区别。不，在这里只有猎人和被猎者，一对生死冤家，明白吗，孩子？先吃了再说，反正不是我偷的。真的？你
不信任我。哎，等回北京，我请你吃烤鸭，鸭汤就行。据哨兵报告，昨天夜里，你们之中有人进了餐厅，偷吃食物是军人的耻辱，必须要接受处罚。你们当中，有谁愿意承认吗？注意，五号、七号出列。如果有人证明，你们昨天夜里偷吃过玉米饼的话，你们愿意承认吗？报告长官。昨天夜里，我试吃了玉米饼，可我没进餐厅偷过。把这句话重复一遍。我保证，我没进餐厅。大点声！我保证，昨天夜里我们没有进餐厅。难道玉米饼是从天上掉下来的吗？偷吃了玉米饼还在诡辩，这就是你们中国人，是这样吗？报告长官，我们……你给我把你的嘴闭上！你们两个人立即到网墙爬一百个来回，要么就去敲响屋中。你如果认为中国人是这样，那我也就只有放弃。王辉。王辉，你冷静点儿，你想想，我们来这儿，到底是为了证明什么报告长官，昨天夜里是我进了餐厅。你想当替罪羊吗？这并不能为你带来荣誉。是我偷了玉米饼。你身上还有什么吃的？嗯、把它捡起来吃干净。然后就去滚铁环吧，一直到把铁环滚直了为止。是，长官。一个玉米饼，一盘汤，要持续一个月，而且不准吃别的食物。这就是你们的饥饿训练
，这里的衣食住行都是课程，所以你们在这里最好的学习态度就是服从和适应。上肉。告诉我，你刚才和他说什么？报告长官，他说第一是服从，第二是完全服从，第三是绝对服从。快点把你这臭嘴给我闭上！是长官。摆在你们面前的是本地有名的野牛肉，是肉类中的上品，每个人一公斤，必须全部吃下去。现在开始吃吧。吐出来，你就给我捡起来再咽下去。快吃，用最快的速度把它吃下去。昨天晚上你在训练室晕过去了，啊，快躺下吧，你需要休息。哦，别动，你正在做检查。护士小姐，四十八小时之内我必须归队。哦，不，你不能走，我正在给你做检查。呃，你的脑神经有问题。我知我说你现在不能走。这不是什么新闻了。啊，我去叫罗斯中尉。罗斯中尉，啊，罗斯中尉，啊，请您来一下。江森要归队。在你的检查结果出来之前，你不能归队 ，Johnny， 明白吗？可是罗斯中尉，你要知道，我必须得归队。我不明白，你为什么非要这么做？我归队，既是为了军人的荣誉。也是为了我的女儿。如果您肯帮我的话，就按这个地址给他打个电话，问问他的情况，说我非常的爱他。罗斯中尉，请替我保密。好吧。谢谢。不行，你还想来吗？啊、我才是第一，不是吗？哎、啊、呀，老魏
，没事吧？没事。啊，我让他打懵了。谁还来？啊，来呀！啊，这小子平时就跟咱们作对，我去教训他。我来吧。你歇会儿，我先和他较量一下。谁来？来呀！谁想上？来呀！又是一个小个子呀！哎呀，来呀，来个大个儿来！好样的！邓冰有好戏看啊！我赌一百块，小个子他准能赢。那我只好压八号了，一言为定，一言为定。加油，加油！喜欢中国功夫还是中国士兵？两个都喜欢。啊啊！老顽童。说实话，我们针对你参加过实战的情况，给你做了进一步的化验。我明白了。在你的部队里，还有其他的人有同样的症状吗？有几个？怎么了？我们对你的化验已经有了诊断结果，是 GWS 对吗？完全正确。你的头痛就是由他引起的。那我的女儿呢？他得了白血病。我和你妻子通了电话，他说你女儿一周前开始化疗，情况不大好。上帝，我做了什么？找个时间。我想领教一下你的中国功夫，是长官你拿的是什么？咱们的午餐。你叫王辉。是啊。真对不起，在你执勤的时候，我擅自离开营房。你为什么这么做？我家里有急事。
我不是有意的，这事对我很重要，我相信你。是我让值日官叫赵森出去的，违反校规的是我，你不应该惩罚他们。心地善良是你办了一件愚蠢的事情。为此，你必须接受处罚，丽娜。这是我成为职业军人以来第一次对错误手软，但绝不会有第二次。五十一，五十二，五十三，五十四，五十五。五十六，五十七，五十八，知道他们为什么从昨天夜里跑到现在吗？你们是钢铁，纪律就是模具，把你们铸造成一件件成品，真正的军人。快点。你们都看到了吧？将军和丽娜医生要背三十公斤的装备跑四个小时，以示惩罚。这，就是猎人学校。快起来！快起来！别半途而废！快点！快站起来，丽娜！快跑！听着，七号、十三号，你们的出路只有两条：一是被开除，二是在今后的十天内，每项训练要比别人多出一倍的数量。我，我选择，我选择后一条。十三号，你为什么不回答？让我干什么都行，请您别再叫我十三号，我讨厌这个数字。校长，我必须和他们在一起。我恳求您，还是回到办公室去吧。那里的仪器能清楚地告诉您一切。如果我命令你回去，你也会拒绝的。小心点儿。等机。根据国际缉毒总部提供的情报，这次实战，你们面对的是全副武装的贩毒分子。各小组到达指定地域后，一切联络系统必须关掉。目标出现后，立即行动。
好啊，你好。货都在这儿吗？嗯，是的。我要看看货。嗯，可以。就是毒品机的多了点。谢谢你，乔森。你可以带着荣誉回去了。
头。货都送到了吗？全完了。什么？全完了？你什么意思？又是猎人干的。混蛋！这个混蛋！<笑>好了，不是你的错，快去，把球给我捡回来。什么？去吧，捡回来吧，快去呀、啊，快点，快点。您的电子邮件，罗斯，还记得你夫人吧？你将为你的行动再次付出代价。这个畜生！嘿，王辉。小芳已经通知我，明天可以回国了。你呢？什么时候走？我。哈，听小个子说，你们的首都北京很美啊。是的。你的家在北京吗？嗯，不。那是在长城。是的，我的家离长城不远，是一个偏僻但很美丽的小山村。要是我女儿的病能好的话，我一定带她去你们家乡看看。好啊，那咱们长城见。长城见。哎，你有孩子吗？啊，我还没女朋友呢，怎么会呢？你这么一个帅小伙儿，王辉，我的好朋友，祝你好运，谢谢。这是江夏的第四名国旗。去哪儿？你腿上的伤口还不能活动。李丹军医，你就允许我归队吧，我求你了。不行。哎呀，李丹军医，你不知道这次机会对我有多么重要。你给我站住！没有我的证明，你无法归队。你身上已经留下一道伤疤，总不能再丢掉一条腿吧？能告诉我那伤疤是怎么回事吗？那是在一次。跳伞训练的时候摔伤的，我有恐高症。七号，你必须留下来接受治疗。对不起，我无法与你奉陪到底了。要是我也会这样。
但愿这三万美金能对你女儿有所帮助。是啊，我当然也这么想。魏国齐，为你女儿。王辉，王辉，丽娜医生在到处找你呢。校方已经把你的伤情通知了大使馆，使馆的武官来电话说，实在不行就别勉强。你走了，还有我呢。走走走。你说的容易，不管什么原因，我现在回去，在别人眼里都是个逃兵。其实啊，我是担心，后面的训练会更难。你，你又带着伤，咱当兵的，命都舍得。受这点伤又算得了什么？这里的训练是与我们有许多不同的地方，可以生中能有这样的机遇，和各国的特种兵在一起较量和学习，这是我梦寐以求的。我知道今后的训练会更难，也会更残酷。只要别人能承受的，我们也不能当孬种。因为在这儿，你和我就是中国。说心里话，我并不希望你走。要是你走了，我还真担心咱们的国旗会保不住。要是保不住这面国旗，你和我就没脸回去。不行就别勉强。我试试。哎，我先来。七号，你现在必须回到医院去。不，七号，你听我说，即使你现在离去，我仍然敬佩你，教官。你让我再跳一次吧，我求你了。听着，你有恐高症，绝不能再跳了，那样会有危险的。哎，七号，王辉
快来！我腿不行，起来吧，快跳个舞，来，来吧。让开，让开，让开一下，谢谢，让开，让开，让开，让开，哎，大家请安静，安静一下。孩子们，我非常高兴参加这个晚会，首先祝贺我的女儿，生日快乐。谢谢你，爸爸。知道吗，孩子，我非常爱你。我也爱你。女士们、先生们，今天这个生日，既是我女儿的，也是两位中国学员的。今天是中华人民共和国五十岁的生日，在此，我代表全校官兵。祝贺你们！谢谢你，谢谢校长。你们表现的很出色，你很勇敢，你妈妈会为你感到骄傲的。谢谢校长。我这里还有一份礼物，是通过卫星刚刚下载的，送给你们。这是太精彩了！酷的，我练过。是他，快！别误！哦。你没事吧？谢谢。
他三个月前调入猎人学校，是罗斯的掌上明珠啊。你这是个美人啊！今天是生存训练的第四天，按计划，他们应当到达幺零五号区域。通知鳄鱼做好接应准备。是，将军，幺零五号区域医疗呼救，立即前往营救。先别动，队长，这里地形非常复杂，我看很可能是个圈套。七号，你是不是小心过头了？快！哎，队长，队长，大家别动，快隐蔽。是军官的，把头都给我抬起来！你们倒有点军人的骨气，我想看看你们的长相。你们是韩国人，还是日本人？你才是日本人呢！呸！呀！别打！我说，我说，我告诉你，我们是中国人。中国人，告诉我谁是指挥官？我就是。我。老实点！老实点！把他们全都关起来！关起来！关起来！快点！放开我！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快训练没饿死，倒叫贩毒分子一锅毁了。要是死在他们手里，该多冤呐！你真的这么想？你看他们打的有多狠
说出来可以免受皮肉之苦，你说不说？你去死吧！说了，我死也不会跟你说。快走！别打了，别打了！我我我告诉你，谁是指挥官？
你让我领教了中国功夫，你是个真正的军人。是丽娜的救援飞机来了！隐蔽，隐蔽，怎么回事？快撤！快撤！隐蔽，快下去！快隐蔽！快！隐蔽，隐蔽。喂，哦，罗斯先生，我想和你面对面谈谈。我手里有你感兴趣的东西。我对你的生意不感兴趣。不不不不，罗斯先生，我想你一定会感兴趣的。是我的学生。不仅是你的学生。喂。<笑>喂。说话。请你不要伤害他，当然这是我唯一的祸。千万别伤他的！你到底想干什么？我只想和你谈谈。爸爸，你千万别来！地点在哪儿？地点？什么地点呢？我就在你的训练营地。高正，那是过去。在我离开学校期间，这里的一切由你负责。将军，您不能去见他们。难道您不相信那个中国学员？我不是不相信他，他还年轻。他们的生命比我更重要，将军。这里需要你，您是校长。你说的对，可我也是父亲
。二十分钟之内你必须赶到，否则你就见不到你的女儿了。诸位，等猎人一到，立即起航。请你帮忙，我要方便。王辉，快走！哦，别动！这儿有炸弹，我们一离开。就会爆炸！这是遥控炸弹。赶快把你们的武器交出来吧！站起来。你就是那个中国特种兵吗？是的。我很敬佩你的勇敢。不过我现在还不想让你们死，等猎人一到，我价值几千万美元的货平安到达。只要我手指一按，你们都会如愿以偿。<笑>孩子们，你们已经成为猎人学校合格的学员，将为维护人类的安宁与幸福去战斗。在此，我骄傲地宣布，你们的国旗将留在学校继续飘扬。按照惯例，本校要为。最优秀的学员授予勇士勋章，接受这一荣誉的是中国军人王辉。谢谢长官